o que fazer quando uma Phalaenopsis acaba apodrecendo o miolinho dela? Olha só, gente, eu tô com essa planta aqui hoje, né? E eu decidi estar tá gravando esse vídeo aqui pra vocês, que é a primeira vez que eu vou mostrar como que a gente faz pra salvar uma planta que tá nessa situação, né? Isso acontece bastante, principalmente com os iniciantes, né? Que tá começando agora com o cultivo das orquídeas, ainda não sabe muito bem como cuidar, como molhar. E aí, se a gente vai deixando quieto no mesmo substrato, sem, né, replantar, sem dá os cuidados necessários para a planta, vai acontecer isso aqui, né? Ela vai apodrecer esse miolinho dela e se a gente não cuidar, esse apodrecimento vai descendo pela planta e no final não tem mais salvação, não tem mais jeito, né? De fazer essa plantinha brotar novamente. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que se isso aqui estiver acontecendo aí no seu cultivo, é só você seguir essas dicas que eu vou passar, que eu tenho certeza que a sua plantinha vai se recuperar, vai emitir um novo brotinho e logo, logo vai estar tá florescendo de novo, tá bom? Então o tema do vídeo de hoje vai ser esse. Enfim, pessoal, já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje, vamos salvar essa plantinha que começou a apodrecer o miolinho dela, bora lá! Então, pessoal, olha só, a primeira coisa, por que que isso vai acontecer? Geralmente, quando as falenopsis vêm, né, quando a gente compra elas e elas já vêm plantadinhas assim, na maioria dos casos, esse substrato, ele já é velho e ele mantém muita umidade. Quanto mais umidade o substrato manter, né, maiores vão ser os riscos da sua planta perder raízes, ficar fraca e acabar apodrecendo, né? Porque a podridão simplesmente é ataque de fungo devido à umidade excessiva. Então sempre é bom vocês replantarem na hora certa, tá? Aqui, quando eu compro Phalaenopsis, quando chega aqui pra mim, mesmo que ela esteja florida, eu replanto para que não aconteça isso aqui, né? Essa plantinha, ela até tá com algumas raizinhas bem legais, mas o miolinho dela acabou apodrecendo e isso também acontece porque a gente molha muito, tá? Geralmente as Phalaenopsis, que eu sempre aconselho vocês aí, quando você for replantar, deixa ela mais deitadinha no vaso. Se você deixar ela muito em pé, que geralmente é o jeito que elas vêm quando a gente compra, e aí você vai molhando, né? Às vezes deixa no tempo, acaba chovendo, vai acumulando água nesse miolinho e a planta vai apodrecer, não tem jeito. Então, para você evitar isso, né? Que isso aconteça, é simplesmente replantar, não deixar no substrato que fica úmido demais, Tá? Porque se o substrato mantém muita umidade, dificilmente a umidade que está aqui no miolinho dela vai secar muito rápido. Então vai manter a umidade na planta inteira e aí as chances dela ser atacada por fungo e acabar morrendo são gigantes. Então replanta na hora certa, chegou aí, faz o replante para você ter uma planta saudável né? e principalmente deixa ela mais deitadinha no vaso para que não fique água acumulada nesse miolinho né? e isso não acabe matando a planta, apodrecendo ela por completo, tá bom? Então, esses são os cuidados aí para vocês estarem evitando que isso aconteça, porém, se você está começando agora, tem alguma planta nessa situação aí na sua coleção, acompanha o vídeo que eu vou mostrar para você o que fazer com ela. Primeiramente, igual eu falei para vocês, ela está em um substrato velho, então a gente vai retirar ela desse substrato e mudar ele. Vou colocar um substrato que não mantém tanta umidade para não ter nenhum perigo né, dessa planta continuar aí se debilitando, perder raízes e acabar morrendo, tá? Então, ó, a gente vai retirar ela daqui, olha só, a gente vai tirar todo o substrato velho que tem nela, tá vendo? Ó, a gente vai retirar esse substrato para que essa planta, né, não continue com esse excesso de umidade, olha só. Igual eu sempre falo para vocês, todas as vezes que você comprar uma Phalaenopsis, ela vai vir com alguma coisa que vai manter mais umidade nela, tá? Porque geralmente lá, quando o pessoal tá cultivando nas estufas e tudo mais, eles colocam substratos que mantêm um pouco mais de umidade por mais tempo para não precisar ficar molhando, né? Então, quando não vir esfague, não vai vir isso aqui no miolinho dela, tá vendo? Que é como se fosse uma buchinha. E essa buchinha aqui, ó, ela vai manter umidade por mais tempo e isso vai acabar matando a sua planta se você, né, não tirar isso aí, não fizer o replante no momento certo, na hora certa, tá? Então, ó, a gente vai retirar tudinho. Vocês podem ver que ela começou a querer apodrecer as raizinhas, principalmente ali no miolinho, ó. Tá vendo que já tá começando a querer apodrecer? Então, pra gente evitar que essa planta acabe morrendo, o primeiro passo tem que ser replante, tá? Então a gente limpou totalmente as raizinhas dela, 
Agora a gente vai cuidar desse apodrecimento que está aqui no miolinho dela. Vocês podem observar que a folhinha do meio, ela apodreceu. E se a gente deixar assim, né? Esquecer, ah, vou largar ela desse jeito que ela vai brotar, vai dar certo. O que, que acontece? A podridão, igual eu falei para vocês, vai descendo pelo rizoma dela. Quando chega no pezinho, acabou. Aí ela vai amarelando as folhas, caindo, né? E aí você vai acabar perdendo a sua planta. Então... A gente tem que tirar a parte podre. Eu vou ensinar vocês a acabar com isso aqui simplesmente sem usar nenhum fungicida, nem nada do tipo, tá? Simplesmente você fazendo esses cuidados aqui, você vai ter resultado. Então, a gente vai cortar a parte que tá podre. Para eu tirar esse miolinho podre aqui, eu vou ter que sacrificar essa folha, não tem jeito. Então, a gente vai pegar ela aqui e vai cortar mais aqui no pezinho, ó. A gente vai cortando aos poucos até a gente achar um lugar onde não tá muito podre. Tá vendo que aqui já tá bem branquinho, não tem mais apodrecimento descendo? Então, ó, eu vou fazer um corte um pouco mais embaixo, para não ter risco disso voltar. Tá vendo aqui? Então, ó, eu cortei, né, vocês podem ver que essa parte ficou limpa, não tem mais nenhuma mancha de apodrecimento, a podridão não tá descendo até essa parte, e aí, depois que a gente cortou, eu vou passar imediatamente canela em pó para não ter perigo, né, dessa planta ser afetada por nenhuma praga, nenhuma doença, ó. Pegou, passou canela em pó para selar esse corte que a gente fez. Se por acaso você cortou, ainda tá manchado aquela parte, vai cortando até ficar limpinho, igual eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, ó, passa bastante canela em pó para não ter nenhum risco de outro fungo, de outra doença acabar entrando aqui e matando a planta, né? Depois disso... Ó, depois disso vocês podem observar, ela ficou com duas folhinhas ainda, esse pezinho dela tá verde, então ela vai brotar sim. É lógico que ela não vai continuar a brotação aqui onde estava, né, normalmente, mas ela vai emitir um cake lateral, né, e esse cake vai continuar o desenvolvimento da planta. Então as orquídeas não são plantas que qualquer coisinha vai matar elas. Desde que você acode a planta na hora certa, desde que você vai lá e tira o apodrecimento na hora certa, você vai conseguir salvar ela. Ao longo de todo esse rizominha, esse tronquinho que a planta tem, existem várias gemas de brotação e agora que a parte de cima, a parte superior da planta foi danificada, né, que apodreceu, a gente retirou o apodrecimento para isso não continuar e não matar a planta inteira. A partir do momento que acontece isso, ela vai estimular uma gema de brotação lateral e essa gema de brotação que essa planta vai estimular, né, vai fazer com que ela continue aí o seu crescimento. Então já está feito... Né? A gente já retirou e todo o apodrecimento é simples desse jeito. Só que os cuidados que vocês têm que ter depois de fazer isso aqui são muito importantes para o sucesso né? disso que a gente está fazendo. Porque se você pegar isso aqui, fazer isso aqui e deixar lá no meio das outras plantas de qualquer jeito, pode acabar morrendo. Né? Então, tomem cuidado e prestem atenção nos próximos cuidados, tá bom? Então, ó, deixa eu jogar esse substrato fora e a gente vai colocar ela em um novo vasinho. Vocês podem observar, a gente pode até colocar no mesmo vaso que ela estava, mas como essa planta não tem tanta raiz, tá vendo? Que o vaso estava gigantesco. Orquídea não gosta de vaso grande, então a gente vai colocar em um vasinho um pouquinho menor, tá bom? Vou colocar ela nesse vasinho aqui, que vai ficar perfeito para ela. Olha só, tá vendo? As raizinhas vão estar tá ali dentro do vaso por completo e isso vai fazer a planta ficar mais estável e vai fazer ela se desenvolver mais rápido. Se você pega uma orquídea, planta ela sempre em um vaso maior, em um vaso gigante, você corre um risco enorme né, de acabar matando a planta, de acabar atrasando e muito o desenvolvimento dela, tá bom? Então sempre vasinhos menores, para você não ter nenhum problema né, com o desenvolvimento dela e nem com desidratação, tá bom, pessoal? Então, ó, a gente já escolheu o tamanho do vaso, nem grande demais e nem minúsculo demais para espremer as raízes muito, né? O vasinho tá pronto. Vocês podem escolher vasinho de qualquer cor, não importa isso, tá? Se tiver vasinho transparente aí e quiser plantar, não tem problema. O que importa é ele não ser muito grande. Então agora eu vou encaixar os pedacinhos de carvão, tá bom? Aqui dentro desse vasinho. Não vou exagerar, tá? Só colocar ali pra firmar a planta mesmo. Sempre escolham, pessoal, substratos que não mantêm umidade demais. Isso é muito importante, porque se você colocar esfagno aqui de tudo quanto é jeito e você for molhar e ficar muitos dias aquilo ali úmido, né? Você pode acabar apodrecendo ela, porque por mais que a Phalaenopsis gosta de umidade, umidade por vários dias seguidos sem parar 
vai apodrecer a planta, tá bom? Então tomem cuidado, vocês podem escolher para plantar elas e ter um sucesso, né? Ter um resultado bom, principalmente no período mais chuvoso, que é o que eu tô aqui, <risos> aqui em casa, é, substratos como carvão puro são ótimos, tá? Eu utilizo carvão puro nas minhas plantas, faz tudo. É, vocês podem escolher também a brita pura, se você não gosta de carvão, brita pura vai resolver seu problema. Quer fazer um mix? Carvão brita e casca de pinos. Mistura os três, tá perfeito. Não tem necessidade de ficar colocando muito esfagno, a não ser que você mora numa região muito seca, né? Que a umidade ambiente é muito baixa, você pode colocar um pouquinho de esfagno por cima. Depois que você plantou nesses substratos que eu mostrei, você coloca um pouquinho de esfagno para manter a umidade. Isso, igual eu falei, se você mora numa região mais seca, tá bom? Então, ó, agora é muito simples. Eu, vou, eu escolhi o carvão, né? Que é o que eu utilizo aqui. E agora a gente simplesmente vai completar esse vasinho com o carvão, tá bom? A gente vai completar aqui. O carvão é aquele de churrasco mesmo, muita gente me pergunta, é o carvão normal, tá pessoal? Vocês só passam a aguinha nele pra tirar aquele pó, pra não sujar demais a mão, tá perfeito, viu? Não precisa utilizar nenhum produto, nem nada do tipo não, ó. Vai encaixando ele aqui, completei com carvão aqui, o substrato da planta. Vocês puderam ver que ela ficou mais por cima, não pode enterrar ela tudo, porque se você fizer isso, você vai acabar matando ela, tá bom? Ó, vai abafar o rizoma e vai matar a planta. Então tá feito, né? Vocês podem ver, ela ficou bem firme no substrato, a gente simplesmente tirou o velho, colocou um substrato novo, que isso, esse substrato novo, igual eu falei, pode ser qualquer um da sua preferência, desde que não mantenha a umidade demais, tá bom? Eu planto no carvão porque eu gosto e eu tenho resultados positivos aqui. Se você não gosta, pode escolher outro substrato aí, o importante é não deixar naquele substrato velho, mofado, cheio de umidade, porque aquilo vai acabar matando ela, né? Mas enfim... Tá feito, né? Igual eu falei pra vocês, é importante ela ficar bem firme, ela não pode ficar caindo de um lado pro outro, porque senão ela não vai se desenvolver. E agora, gente, é muito importante, como aqui tá chovendo, eu não vou deixar essa planta aqui por enquanto. Por quê? A gente cortou ela, mesmo que a gente passou a canela em pó, a planta sofreu um corte. Então eu tenho que colocar em um lugar que não tem tanta umidade, porque senão vai apodrecer de qualquer jeito, tá? Vou colocar lá dentro da UTI das orquídeas, que é aquela casinha lá onde não pega chuva. E vou molhar sempre que eu ver que o substrato secou. Geralmente dia sim, dia não, eu molho ela, tá? Você aí, dependendo do seu clima, né? É só você observar. Secou o substrato, molha de novo. É, durante uma semana mais ou menos, é, mais ou menos uma semana, uma semana e meia, né? Uns 10 dias, vamos supor. Fica melhor pra vocês. Durante uns 10 dias, vocês só vão molhar o substrato. Vocês tá? não vão ficar jogando água aqui onde a gente cortou e nem nas folhas. Molha só o substrato quando vê que secou. Depois desse tempo de 10 dias, aí você pode pegar, voltar ela para o seu orquidário, né? E continuar molhando e cuidando dela normalmente que rapidinho ela vai desenvolver um brotinho em qualquer parte aqui né, da lateral dela e vai continuar o crescimento, tá bom? Então não precisa se desesperar se isso aconteceu, não precisa achar que perdeu a planta, que não. Se você pegar na hora certa, não esperar muito, por isso que eu falo, é sempre importante você andar sempre pelo orquidário e observar cada plantinha que você tem, porque se por acaso isso acontecer, <risos> se por acaso isso aqui acontecer, né, você vai ter pegado no início do ataque e vai conseguir salvar ela sem utilizar nenhum produto químico nem nada, né? Então tá feito, vocês podem pegar um prego, é porque eu esqueci de pegar o prego aqui agora. Pega um prego, tá? Pode ser um preguinho enferrujado, pode ser um preguinho novo, não importa. Coloca no substrato que isso vai ajudar no enraizamento e vai ajudar na brotação dessa planta. Vai por mim, já passei essa dica aqui há algum tempo, todo mundo que fez teve resultado. Então, ó, um preguinho enferrujado no cantinho do vaso vai fazer milagres aí, vai fazer a sua planta se desenvolver bem. Se quiser pegar também uma colherzinha de canela em pó e colocar no cantinho do vasinho, pode, tá? Porque geralmente isso acontece mais só com as falenópsis. Geralmente essa canela vai estimular a brotação da planta também e o enraizamento. Então, ó, peguei um pouquinho de canela, coloquei aqui no cantinho do vaso, vou deixar ali, sem problema nenhum, tá? Colocou a canelinha, colocou o preguinho, tá perfeito, tá? Se quiser adubar, pode, pode colocar a trouxinha de adubinho. Se quiser esperar ela brotar primeiro para depois começar a adubar, pode também. Isso aí fica a seu critério, tá? O importante é tirar a parte afetada, replantar ela do jeito certo, que você vai ter sucesso, vai ter resultado. E também, ó, não pode, gente, 
plantar em um substrato assim que seca muito rápido e ficar molhando a cada 10 dias, uma vez por semana, não. Você observa, se secou, você molha de novo, porque se você ficar muitos dias sem molhar, ela vai acabar debilitando, desidratando e pode morrer, tá? Então, observa, secou o substrato, molhou de novo, que você vai ter um resultado. E essa aqui, ó, eu vou estar tá mostrando para vocês o desenvolvimento, logo, logo eu volto, né? Com essa plantinha recuperada aí e emitindo a brotação nova. Então, essa é uma das formas que eu faço, né? Para salvar, né, orquídeas aí que tá apodrecendo, que tá atacada por fungo, eu sempre gosto de estar tá fazendo isso, porque geralmente esses fungicidas, esses produtos mais fortes, né, são meio que tóxicos, então eu gosto de sempre que puder eu tá utilizando alguma coisa natural, né, sem precisar utilizar esses produtos mais fortes para não causar nenhum problema, né, nem pra gente que tá aplicando e nem pros bichinhos, os animalzinhos que tem, né, ao redor aqui, porque aqui tem o pavão, tem um monte de bicho aqui, então eu sempre evito esses produtos químicos químicos mais fortes, tá? Gente, uma coisa importante também que eu já tava esquecendo de falar. Vocês lembram, né, que eu falei que a gente tem que plantar ela um pouco mais deitadinha pro lado para não ter nenhum problema, né, na questão de apodrecimento, porque geralmente quando a gente coloca ela em pezinha, é o brotinho dela, o miolinho dela forma como se fosse um copinho. No caso dessa planta, vocês podem ver que a gente cortou o miolinho dela ali porque ele já apodreceu. Né? Então a nova brotação dela já vai vir posicionada para o lado, porque ela não vai mais brotar aqui por cima, né? O brotinho vai sair aqui nas laterais da planta. Então nesse caso a gente planta ela mais em pezinha, porque a nova brotação já vai sair deitadinha para o lado e não vai ter risco nenhum de apodrecimento. Agora, se você vai plantar uma orquídea saudável, uma falenopsis que está bem, que né, você só está simplesmente replantando para não ter nenhum problema com o desenvolvimento dela, aí você já planta ela mais mais posicionada para o lado, tá? Não totalmente em pé. Desse jeito aqui é só porque a gente tirou né, a parte da brotação dela porque já apodreceu, então aqui não vai ter risco nenhum de acumular água, porque não está mais formando aquele copinho. Igual eu fiz com essas aqui, quer ver? Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Olha só essas falenopsis aqui, ó, que eu plantei nesse tronquinho. Tá vendo que elas estão posicionadas para o lado exatamente para não ter nenhum acúmulo de umidade aqui em cima. Então a gente posiciona elas mais de ladinho, né, para não ter esse perigo, para não ter esse problema aí, tá bom? Então eu acho que deu para vocês entenderem. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje era esse, tá? Queria só mostrar para vocês como salvar uma falenopsis que está apodrecendo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo eu peço para curtir, compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, tá? Se inscreve aí, é só clicar no botãozinho vermelho logo aqui abaixo. Ativa o sininho de notificação. Porque aí sempre que eu mandar vídeos novos como esse, né, de dicas, vocês vão estar tá recebendo aí. E também para vocês estarem acompanhando, né, todo o desenvolvimento dessas plantas que eu tô fazendo é, esses processos aí. Tô mostrando para vocês nessa última semana, tá bom? Mas é isso, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom?